Mo Idol at Kabayan US Air Force at Philippine Air Force nagsagawa ng magkasanib na drill laban sa isang kaaway sa West Philippine Sea. Ito ang naging focus sa isang pagsasanay ng Amerika at Pilipinas ngayong araw sa tinatawag na Cope Thunder 2023 ngayon sa bansa. Wala mang bansang diretsahang tinutukoy ngunit ang ginagawang pagsasanay ng US Air Force at Philippine Air Force ay isang pagkakanda na kung sakaling may lumusog na bansa sa teritoryo ng Pilipinas nakahanda ang magkaalyado gamit ang mga armadong F-16 at F-A-50 fighter jets dito. Sa ibang balita naman, Chinese diplomat pinalaya sa Canada. Canada, idiniklarang persona ng grata ang isang Chinese diplomat dahil sa pakikialam nito sa pahumahala ng Canada at pananakot sa isang Canadian lawmaker. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, dapat din ba nating sundin ang ganyang estilo ng Canada na kapag merong dayuang bansang nakikialam sa pahumahala o desisyon ng gobyerno ng Pilipinas ay dapat sanang palayasin din sa ating bansa. Ito ang mabalitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! isang Chinese diplomat ang diniklarang persona ng grata ng Canada. Minister of Foreign Affairs dahil sa panging alam nito sa politika, pinauwi ang Chinese diplomat dahil sa napatunayan ng spy agency ng Canada na nang alam ito sa politika at tinatakot ang isang Canadian lawmaker dahil umano sa kanyang mga sinabi at pagbatikos sa mga maling pamamalakad ng Chinese Communist Party. Hindi na gusto ng Canada ang umano'y panging alam ng diplomats ng China sa demokratikong pamamahala nito sa bansa kaya nagdesisyon ang Canada na sa loob ng limang araw dapat lisanin ng Chinese diplomat ang bansa It shouldn't have taken uh, two years for the government to make this decision when they became aware uh, that members and their families of the House of Commons were being targeted by uh, the PRC and by persons in Canada accredited by the government of Canada as diplomats in Uh, Canada. U.S. Air Force at Philippine Air Force nagsagawa ng drill laban sa isang kaaway na pumasok sa West Philippine Sea. Ito ang naging focus ng Cope Thunder Air Combat Exercise na nagsimula sa impapawid ng Pilipinas noong Martes sa unang pagkakataon sa loob ng tatlong dekada kung saan ang mga fighter jets ng Amerika at Pilipinas ay magkasamang nagsagawa ng simulation laban sa isang puwersa ng kaaway sa West Philippine Sea. Gamit ng Amerika ang pinakamaasaan itong fighter jets, ang F-16 Fighting Falcon, at gamit naman ng Pilipinas ang mga F-A-50 fighter jets. Rinig sa isang video na dumadagundong ang himpapawid ng Pilipinas habang ang eroplanong mandrigma ng United States Air Force at Philippine Air Force ay nagliparan. Hindi man nakadirekta ang pagsasanay na ito laban sa sinumang bansa, pero nararamdaman natin mga Pilipinas Pilipino na ito ay isang paghanda ng magkaalyadong bansa kung sakaling dumating ang araw na lumusob ang mananakop halimbawa ng China sa mga teritoryong nasa sakupan ng Pilipinas. Ang F-16 ay isa sa prioridad na makuha ng Pilipinas bilang bahagi ng Multi-Role Fighter Acquisition Project ng Philippine Air Force. Inaprobahan na rin ng gobyerno ng Amerika ang pagbenta nito sa Pilipinas sa panahon ng Duterte Administration na kung saan ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ng Amerika sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa kamahalan ng mga bagong modelo ng F-16. Patuloy ang negosasyon at pag-uusap ng Pilipinas at Amerika upang tuluyang masiliwa ang matagal nang pinapangarap nating mga Pilipino ang pagkakaroon ng maasa na multi-role fighter para sa Philippine Air Force na siyang magpoprotekta sa ating bansa. Ang tanong, bakit isang game changer para sa Pilipinas ang pagkakaroon ng F-16 Viper Black 70? Alam niyo ba mga kabayan, maliban sa normal na mga misa na pwede ilagay sa labing isang hard points ng F-16, pwede rin itong magdala ng electronic warfare gear, new generation precision guided weapons, katulad ng Maverick missiles at laser guided bombs. Kahit puno ang internal fuel ng F-16 kayang-kaya pa rin ito ang 9G kung saan hindi kayang gawin ang ibang mga fighter jets sa mundo kaya sa mga nagtatanong kung bakit F-16 ang ipinadala ng Amerika sa Pilipinas hindi ang F-22 F-35 o F-15 posibleng ito ang isa sa mga dahilan kung si Captain Ferdinand Carlos Jose ng Philippine Air Force ang tatanungin sinabi niya na parang Top Gun isang blockbuster na pelikula sa Hollywood ang paglalarawan ng kahalagahan ng Cold Thunder 2020 
to train with our allies because we have you know shared interests shared security concerns in the region and so we really need to partner with our uh, uh, defense partners in uh, during training to ensure the interoperability between our forces okay uh, with, without doing these kinds of exercise we are very limited to uh, training against our own aircraft so basically uh, ang nasisimulate lang po natin na threats are uh, it's either 2v1 isang threat lang po yung papasok sa ating territory but with this kind of uh, exercises we can simulate multiple threats and we can react laban